on peut trouver dans des situations de burn-out des profils différents, en fait. Des profils de managers qui vont se comporter différemment, pas forcément permissifs, pas forcément copains, mais peut-être plus autoritaires, peut-être plus sacrificiels. Enfin, voilà, il y a plusieurs types de managers possibles ou types relationnels possibles en étant manager. Et de même que le profil du collaborateur peut être sensiblement différent aussi. Mais... Dans les cas de burn-out, en fait, quelles que soient les configurations, finalement, il y a quand même des grandes constances, euh, des grandes constantes, pardon, dans euh, leur mode de fonctionnement. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et tout d'abord, dans les grandes constantes, il y a un niveau d'attente et un niveau d'idéal particulièrement élevé. Et comme nous l'avons vu, en fait, dans le, dans le cercle vicieux que j'ai décrit tout à l'heure, en fait, ce niveau d'attente et ce niveau d'idéal s'auto-alimentent en fait en permanence. Et, et ils s'auto-alimentent d'autant plus que les collaborateurs ou que les gens sont affectés par des situations personnelles particulièrement difficiles dans leur vie privée. Euh, donc il n'est pas rare de voir des gens qui traversent des difficultés euh, relationnelles avec leurs conjoints, euh, qui sont en phase de divorce, qui sont en phase de conflit euh, voilà, personnel. Et donc, généralement, en plus de la déception du travail, ben, leur niveau d'attente est encore plus haut parce qu'au moins au travail, il faut que ça, ça se passe bien. Donc, il y a une dramatisation encore plus forte. En plus euh, de ces idéaux élevés, on observe en plus un vrai déni de ses propres limites. Avec, euh, C'est comme si on cédait à la tentation de, de nager vers l'horizon, comme le fait ce, ce nageur. Or, quand on nage vers l'horizon, euh, que se passe-t-il Eh bien, si vous, avez, si nous pouvions échanger tout de suite, peut-être vous l'auriez répondu euh, immédiatement, mais en tout cas, quand on, quand on décide de nager vers l'horizon, on, on court le risque important de s'épuiser et puis de couler, surtout. Euh, donc, quand on nie ses propres limites, en fait, on n'est plus connecté à ces limites. On ne les entend plus, on ne les entend pas ou on ne les entend plus. Ou quand on les entend, on peut aussi décider de les faire taire et de ne pas en tenir compte. Et quand on nie ses propres limites, généralement, on n'est pas loin de nier celles des autres, ce qui n'est pas sans euh, risque relationnel, avec des conséquences euh, parfois prévisibles, souvent prévisibles et parfois dommage dommageables. Et donc nous avons vu il y a un niveau euh, d'idéal très élevé, un déni de ses propres limites, et du coup, la confrontation avec le réel est souvent très, très frustrant et, et, et nourrit cette fabrique de désillusions qu'on a décrite tout à l'heure, en entraînant de la frustration face aux contraintes du réel et qui, sont, qui deviennent de plus en plus pesantes. Jusqu'au moment où finalement l'environnement professionnel devient une accumulation de contraintes pénibles. Et, et, et plus il y a de contraintes et, et, et moins il y a de il y a d'espace de, de plaisir, et, et, et dans cette succession de contraintes finit par tuer le sens du travail et, et surtout l'envie du travail. Alors, d'autant plus quand la vie personnelle est difficile, évidemment. Tout ça rend l'ensemble de la situation particulièrement aride. Alors, du coup, nous avons parlé tout à l'heure des tentatives de solution, donc dans ces cas-là, euh, qu'est-ce qu'on met en place Je, que, que, que mettent en place généralement les gens qui sont, sans le savoir en fait, hein, euh, des candidats au, au burn-out Eh bien, ils vont euh, chercher, euh, par exemple, à éviter euh, les jugements négatifs, à être irréprochables. En fait, on pourrait dire qu'ils cherchent à contrôler leur comportement. Alors, ils vont essayer d'anticiper, d'organiser, de maîtriser un maximum leur, résu le, le, leur résultat, ce qui en soi n'est pas forcément un problème d'ailleurs, parce que généralement c'est plutôt comme ça aussi qu'on peut réussir très bien son travail. Mais quand on est malgré soi déjà impliqué, déjà entraîné dans cette boucle-là, on essaye de faire plus. Et c'est là où on voit euh, des comportements où les gens commencent à travailler beaucoup plus, à travailler plus tard, beaucoup, le week-end, tout le temps, faire des préparations sans fin et qui commencent vraiment à montrer euh, des signes euh, patents. Alors évidemment, les perfectionnistes, les idéalistes ou, ou même des gens qui sont, en forte, enfin, qui sont très timides euh, sont des, des candidats euh, euh, privilégiés pour ce, pour ce type de fonctionnement. Euh, ensuite, ils peuvent éviter, alors en, au sens plus large, hein, tout à l'heure c'était des, des jugements négatifs, là c'est éviter des, des réactions négatives, tout simplement. Donc là, il y a, 
on cherche à éviter de faire ou de dire ce qui... Non, on cherche plutôt, euh, je reprends, on cherche plutôt à faire ou dire ce qu'il faut, et donc d'anticiper l'échec, d'anticiper le refus, et de chercher à contourner tout ce qui pourrait euh, finalement euh, être euh, un obstacle à la relation et à la, à, à la manière dont ça se passe bien. Et donc, et là on peut retrouver aussi... Euh, des, accepta des acceptations de choses qui ne conviennent pas, mais qui finalement ont le, ont le, ont le mérite d'aplanir de, de, la relation. Et donc on, on va au-delà de ce qu'on qu est prêt à accepter. Il y a, comme on a vu dans le cas de, de Laetitia, il y a tentative de contrôler aussi la relation sur l'autre, pour gagner la guerre en fait, quand on, est dans une, quand on est dans une escalade symétrique dans la relation. Là on ne veut pas lâcher en fait. Euh, avec un risque important, euh, c'est le risque d'avoir de des, vic des victoires à la Pyrrhus, où euh, à chaque nouvelle bataille euh, remportée, au prix fort dans, dans, dans le combat, on risque quand même, in fine, de perdre la guerre, et de, de s'épuiser dans chaque nouvelle, ba de chaque nouvelle euh, bataille menée. Euh, le une, autre, une autre tentative de solution qui est assez importante, importante et mise en place euh, souvent, fréquemment mise en place dans ces situations, c'est d'éviter ou de mettre à distance ou mettre un terme une réaction émotionnelle euh, ingérable. Là, on essaye d'échapper à des pensées, à des souvenirs euh, douloureux, à des, à des sensations désagréables. On cherche à oublier l'affront, l'humiliation, euh, la déception ou l'injustice, avec un effet euh, court terme souvent efficace c'est-à-dire qu'on se sent soulagé immédiatement, mais en fait la rancœur ou la difficulté reprend le dessus à moyen terme, et généralement ça, ça continue à, à nourrir finalement la, la, la situation et, et la fatigue. Et en dernier lieu, on peut aussi, on peut aussi souligner qu'une des, des tentatives de solution est de lutter contre l'apathie dépressive, ou en tout cas la spirale dépressive. Et dans ces situations, quand on est euh, aspiré euh, par, euh, par cette, euh, ce cercle vicieux qu'on a décrit, on cherche à vouloir provoquer ses désirs, ses, euh, ses envies. On s'efforce re de ressentir ce qu'on ne ressent pas, en fait. On devrait avoir envie, on devrait avoir la force. Enfin, normalement, euh, on devrait pouvoir y arriver et on essaye de, 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 voilà, de, de, de lutter contre, contre euh, l'apathie dépressive. Jusqu'au moment où tout ça nourrit très efficacement, malheureusement et malgré soi, une dynamique d'espoir, des illusions épuisante jusqu'à l'épuisement total. Alors là, on a vu évidemment ce qui se passe pour celui qui lutte, hein, dans cette, euh, qui est concerné par cette, euh, par cette spirale, et ces comportements sont aussi des, des signaux importants pour l'entourage. Et l'entourage, comme vous avez vu tout à l'heure, et l'entourage est très important parce qu'il contribue aussi à la dynamique de la problématique. Euh, et donc, euh, généralement, dans l'entourage, quand on voit euh, des gens euh, s'épuiser ainsi, euh, l'entourage est plutôt clairvoyant et ils savent que ça ne va pas durer. Mais, et donc, lui aussi, il essaye de réagir, de raisonner, de résoudre à sa manière le problème. Et on va voir que ce, certaines réactions type peuvent se révéler assez contre-productives et exacerber également le, le symptôme. Alors, le premier, euh, le premier conseil en fait, euh, que, qui vient à l'esprit quand on voit quelqu'un euh, qui commence à être surmené et à être dépassé par une situation euh, euh, annonciatrice hein, d'un épuisement, euh, bah, c'est de le conseiller de se ménager, de se reposer, d'être raisonnable, euh, de débrancher, comme pourrait nous, nous suggérer l'illustration, et en fait, cette, euh, cette injonction, finalement, euh, est assez angoissante pour celui qui l'entend et qui celui qui est pris dans ce piège, en fait, qu'on a décrit. Parce qu'il est dans l'incapacité, en fait, d'en faire moins, malgré sa volonté. Il sait, il se dit lui-même qu'il faudrait qu'il euh, se ménage, mais il n'y arrive pas. Et donc, quand quelqu'un d'autre lui dit, bah, il n'y arrive pas non plus, et certainement pas plus. Et parfois même, il est dans l'incapacité de l'envisager, parce que sur un plan émotionnel c'est trop et, ou relationnel, c'est trop risqué pour lui. Et donc il sait, rationnellement, que c'est important de le faire, mais il ne peut pas émotionnellement euh, assumer, en fait. Donc en, en fait, il est, il est vraiment coincé. Alors un autre, euh, une autre attitude hein, de l'entourage, c'est de, 
bah, c'est de, de donner des solutions, de trouver des solutions ou de trouver des solutions radicales. Alors, donner des solutions, euh, elles sont souvent malheureusement inapplicables euh, en l'état et elles contribuent du coup à décourager aussi la personne qui est dans le piège parce que même si elle y avait pensé ou quand bien même elle n'y aurait pas pensé, euh, elle, elle se rend compte que même cette solution-là n'est pas applicable. Et puis aussi au niveau de l'organisation, parfois on est tenté de trouver des solutions radicales parce que l'épuisement, le burn-out ou, ou même une forme de dépression euh, n'est pas rassurante et on pense que c'est un signe de fragilité euh, extrême. Et donc on envisage très vite, ou euh, pas systématiquement mais souvent, des mutations. Et euh, ce qui n'est pas un cadeau à faire aux gens qui sont en difficulté parce qu'en plus de la difficulté qu'ils ont à gérer, ils ont après la frustration à, à gérer d'avoir... De, de, d'avoir eu à quitter malgré eux un, un environnement de boulot, enfin en tout cas un travail qui leur, dans, lequel ils avaient, enfin, dans lequel ils avaient du plaisir à être au départ. Alors, troisième point de l'entourage, la réaction des entourages, c'est ignorer le problème. Alors, c'est vrai que c'est évident, mais c'est mieux de, en le disant, parce que parfois on ne pose pas de limite à une personne zélée, malgré, malgré ses plaintes, malgré les signes hein, qu'on peut voir. Et on peut bah, justement les nier, ces signes de surmenage, ou faire l'économie euh, de ne pas en tenir compte. Et après tout, on se dit, bon, bah, tant qu'il tient, il tient. Et c'est vrai que ça n'aide quand même pas non plus la situation. Donc, euh, nous avons vu, enfin, nous voyons finalement que tout ça est un processus progressif, et que malgré euh, souvent l'impression que le burn-out survienne euh, d'un seul coup, en fait, de manière un peu surprenante, en fait, euh, c'est prévisible et donc c'est dépistable. Et donc, il y a des choses évidemment à faire. Alors, dans votre fonction de, de RH ou de manager, en fait, vous pouvez, vous êtes amené évidemment à, à identifier des, des situations ou à repérer des situations où vous voyez une personne particulièrement fragile ou même une équipe d'ailleurs fragilisée. Euh, alors c'est vrai que comme, enfin, pour faire une petite synthèse de, de ce qu'on a dit on, en gros bon, on essaye de repérer soit on conseille et puis en fait on voit que c'est pas efficace soit on fait rien mais on se rend compte que c'est pas efficace et on constate évidemment les dégâts soit on fait un petit peu des deux euh, chacun son tour et puis euh, avant que les dégâts arrivent on est tenté de, de trouver des solutions radicales euh, mais dans tous les cas euh, ça n'est jamais très efficace et très bénéfique pour celui à qui ça arrive en fait. Alors, nous, notre réponse par rapport à ça, c'est que quand, en tant que fonction RH ou en tant que manager, vous repérez une personne fragile, euh, nous, on propose à ce moment-là de faire un diagnostic opératoire, hein, comme cela a été euh, évoqué, présenté euh, pour le cas de Laetitia. Et en fonction de ce résultat, et comme ça l'avait été pour Laetitia, on, on peut faire un coaching stratégique. Euh, le diagnostic opératoire étant bien évidemment face à face euh, et, euh, et, le, et le coaching euh, également, mais comme on l'a vu pour le, Laetitia, il peut aussi avoir lieu en, en par téléphone. Et vous pouvez aussi être face à une équipe euh, fragile. Et là, je dirais que le diagnostic opératoire, le, le, le principe euh, est le même. On va identifier euh, voilà, toutes les personnes qui vont être impliquées on va se rendre compte qu'en fonction du résultat, bah, soit on peut travailler pardon, avec le manager, euh, je vais remettre là, soit on travaille avec le manager, soit on peut travailler euh, avec l'équipe. Ça va dépendre effectivement euh, si le manager est très demandeur de d'un euh, de, de, travail spécifique ou si euh, il est dans le déni en fait, et donc euh, bah, l'équipe qui souffre, euh, voilà, elle va avoir des choses à dire, elle va, va pouvoir euh, gérer effectivement tout l'aspect émotionnel de cette, euh, de cette euh, situation, et du coup, euh, voilà, on peut même euh, allier les deux si, si la, le, la, la situation le, le demande. Voilà, donc par rapport à ça, euh, cette, ce type d'intervention est donc une représente en fait une solution euh, est plutôt économique en fait, à la fois en argent et en temps, euh, parce que les interventions sont assez stratégiques et donc euh, permettent d'avoir des, des, des résultats assez euh, rapidement. Donc le budget moyen en fait hein, pour une intervention individuelle va être entre 3 et 10 000 euros, pour une intervention collective, euh, selon la complexité et la, et la durée de l'intervention, euh, ça va être compris entre 500 et 2 000 euros par partie. Euh, comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, le taux de réussite est autour de 
Et euh, pour les interventions individuelles, le nombre de, de sessions d'intervention est euh, maximum 10. Généralement, vous avez vu dans le cadre de Laetitia, par exemple, on était à 7.